siya. <laughs> Color key. So, ganito pala siya, guys. Bukas-bukas siya. Hi guys! Welcome back to my channel. My name is Trisha. I make cleaning, organizing, and lifestyle videos and sometimes I post vlogs too. Ngayon pong araw na to is mag-organize tayo ng under the sink ng kitchen natin and idadami ko na rin yung sa bathroom kasi meron akong tatlong under the sink cabinets. Dun sa kitchen, dun nakatago yung mga palinis namin sa kitchen and dun naman sa bathroom meron dun dalawang under the sink cabinets. Yung isa is nandun yung mga supplies namin like mga shampoos, mga ganon. And nandun naman sa other side yung laundry products namin kasi nandun sa bathroom namin yung washing machine namin. So, meron akong tatlong under the sink na i-organize today. Meron ako mga biniling organizers. And as you know, kung medyo napanood nyo na yung mga previous videos ko about organization, hindi naman ako masyadong fun ng pagbibili ng mga organizers, especially kung kaya ko naman siyang i-organize ng walang ginagamit na organizers. Especially yung nasa kitchen namin. In-organize ko siya without spending much. Gumamit ako ng old box para pang organize ditong mga cleaning supplies namin. Pero feeling ko kasi mas maganda siyang tingnan kapag uniform yung mga organizers. Isa pa yun actually sa secret ng pag-organize. Dapat pare-pareho yung mga organizers mo para mas maganda siyang tingnan. Before I begin, don't forget to subscribe to my channel if you're new to my channel para makakita pa kayo ng more organizing videos, more cleaning videos from me, and more how-to clean videos. And also, follow me on Instagram. It's at lovetrisha12 and on my Facebook account, it's thelovetrisha12. Sa mga Facebook followers ko, maraming salamat po sa pag-follow. Siguro parang nasa 199 followers at ako currently. sa mga Instagram followers ko naman. Maraming salamat din po. Thank you so much, guys. Anyway, let's get started! So, gusto ko na munang ipakita sa inyo, guys, kung ano ang itsura ng under the sink namin. So, ito siya. Ito yung mga pampunas ko. Microfiber cloths para pampunas ng kitchen counter. Specifically, sa kitchen counter lang siya sa mga surfaces. Pag nandito sa taas, ibig sabihin, ginagamit siya currently. Ito naman yung mga nakatago. Ang pag-organize ko palagi is, hinihiwalay ko yung ginagamit currently. Pag nandito, ibig sabihin, ginagamit siya. Gaya nito, ito yung dishwashing liquid na ginagamit namin ngayon. Pero, meron ako dito sa likod na dishwashing liquid na nakatago lang kasi pag naubos na tong dishwashing liquid na to. Since wala na kasing ibang organize, Organizer. Kaya dito ko nilagay yung mga maliliit na items. By the way, nandito naman pala guys yung mga plastic bags. Alam ko na kailangan nating magbawas ng paggamit ng plastic. Pero kasi itong mga produce bags na to, ito yung ginagawa naming basurahan para sa bathroom. Kaya hindi na kami bumibili ng separate plastic bag. So, syempre, ang una kong gagawin is ilabas lahat ng items sa loob ng cabinet. Kailangan na talaga siyang punasan. Siguro ang tagal din bago ko ito na punasan. Parang mga last, last month pa ata. Matagal ko na talagang planong i-organize tong under the kitchen sink cabinet namin kaso nahirapan ako maghanap ng items na pwedeng ilagay sa loob para ma-maximize yung space. Buti na lang, nakita ko tong stackable drawers na to and naisip ko na perfect siya sa ilalim ng cabinet kasi pwede kong ma-adjust kung ilan lang nitong stackable drawers na to ang gagamitin ko. So halimbawa dito sa under the kitchen sink namin, okay na tong dalawang stackable drawers And pwede din namang isa lang ang gamitin ko pero meron na kasi akong plano kung ano ang ilalagay ko sa loob ng each drawers. Kaya perfect talaga siya. Ayan, so hindi ko alam kung ganito din ba kayo mag-organize guys. I mean, kasi ako, kung napansin nyo, hindi ko siya inorganize by kulay. Nila-line up ko siya kung alin yung unang dapat gamitin. So ito yung mga hand towels namin para sa kitchen. And ito naman yung mga basahan namin na ginagamit sa kitchen. Ito yung mga unang dapat gamitin first and last. First to last. Para ma-make sure ko na 
nagro-rotate yung paggamit ng hand towel or ng mga basahan. Baka palagi mo nang nagagamit yung white, tapos yung iba hindi mo pala siya nagagamit. And pag halimbawa may bagong laba na, ilalagay ko siya dito sa pinakalikod. So, ayan. Nandiyan na sa taas yung mga towels natin. So, dito ko naman nilagay yung mga cleaning supplies namin para sa kitchen. Actually, isa pa lang yung binili ko kasi akala ko magkakasya na lahat dito. So, ibig sabihin, papalitan ko lang din naman tong maliit na organizer na to para uniform yung mga organizer sa loob. So, dito ko naman balak ilagay sa ilalim na to yung mga plastic bags natin. Pero, ang problema is ganyan. Ang gulo niya. Kaya, ipofold natin siya. So, let's start. So, hindi ko na finold ng maayos yung mga produce bags. Minake sure ko na lang na at least nakafold siya para hindi siya bulky pag nilagay sa loob ng drawer. All colors will fade. Pinalitan ko na rin pati yung kitchen rug namin para complete makeover talaga. Iba naman tong stackable drawer na to dun sa ginamit ko sa kitchen sink namin kasi ito yung mas kasya dito sa loob ng under the bathroom sink. Very tricky kasi yung i-organize yung mga under the sink cabinets kasi kailangan mo pang i-consider sa pag-measure yung mga pipe sa loob. Kaya medyo mas mahirap siyang gawin compared sa ibang cabinets. Ito naman guys, um, kaya siya nakasort by kulay is because may iba't ibang purpose yung colors na to. So mainly, itong mga white small towels na to is pinupunas ko lang to sa mukha ko lang. Itong dark colored towels na to is pampunas sa ibang parts ng katawan. So yun. Pero every time na parang may bagong laba, ganun, talbawa puti, lalagay ko siya dito sa likod para ito yung sunod na gamitin. And ito naman, lalagay ko dito sa likod or ito lalagay ko dito sa likod. Ganun lang. It took me a lot of tries bago ko nahanap yung right positioning ng mga items dito sa loob. Kasi yun nga, masyadong madaming items dito sa loob ng cabinet namin. Pero mainly, yung items dito is mga supplies lang naman. Kaya kung i-compare mo siya sa ibang mga under the sink cabinets, konti pa nga tong laman nitong cabinet na to.
Dito naman tayo sa laundry cabinet namin. Ang goal ko dito is mabawasan o completely maiwasan ko na maglagay ng items sa pinakalikod na part ng cabinet na to. As you can see, may dalawang higanteng laundry powder box dito sa loob kasi mahilig talaga kami ng mga nakatira dito sa bahay na mag-stock ng long-term supplies para hindi kami pabalik-balik sa supermarket. So, isa yan sa mga challenge ko naman sa cabinet na to at isa pang challenge is itong mga hose para sa daanan ng tubig para sa washing machine kasi medyo hindi ko masiksik sa pinakalikod yung mga items dahil dito. pa rin naiwasan na maglagay dun sa likod. Ang nilagay ko dun is yung mga brush na ginagamit ko sa pandinas and yung multi-purpose cleaning wipes or yung disposable cleaning wipes kasi hindi na siya kasha dito. Okay lang. As usual, nandito sa unahan yung ginagamit namin more often and nandito naman sa likod yung mga supplies namin so hindi pa namin siya gagamitin. Ito na yung pinaka-ideal na positioning ng mga items pero tingnan natin in the future kung i -re organize ko to. Ito naman yung last few items na gusto kong palitan sa bathroom namin. Gusto kong palitan yung shower rack namin kasi dati nasa labas ng shower yung shower rack namin and kailangan pa naming ipasok sa loob ng shower pa isa-isa yung mga gagamitin namin ng mga shampoo, ganyan, every time na maliligo. So, ganun lang din naman, pinasok ko na lang yung buong shower rack para mas convenient na pag nagsashower. Bumili din ako ng bagong laundry hamper na kakasya dito sa loob ng bathroom. Dati kasi sa loob ng kwarto nakalagay yung laundry hamper namin and masyado siyang nakaka-take up ng space sa maliit namin na bedroom. Kaya naisip ko na ilabas na lang siya. Sana tama tong nilagay ko. Nilagay ko sa ilalim yung parang cardboard and dito naman sa taas tong wire. Ito. Nakakabit siya dito sa parang ganyan. So, tingnan natin. Kinalect ko yung zipper. Try natin siyang isara. Ayun. Nasara. Ayan. So, ah, ganun pala siya. <laughs> Color key. So, ganito pala siya, guys. Bukas-bukas siya. Ito is nakalock na itong likod. Kaya pala may zipper siya. And... Bukas-bukas lang siyang ganito. Asyal. Ganda. Paparepaint ko to sa asawa ko. And then, or baka tayo mag-repaint. And then, lalagyan natin siya ng mga plants. Pinalitan ko na din yung bath mats namin para complete makeover na din ng bathroom. Shout out muna tayo ngayong araw guys kasi birthday ng dalawa sa mga pinaka-favorite kong tao. Una is my favorite nephew, Ethan Matthew. Hi baby! Happy birthday! 
actually, kuya na pala siya, guys, kasi may baby sister na siya. And birthday niya, literally, ngayong araw na to, September 20. Happy birthday! And actually, tutawag ako sa kanila mamaya. Mga pakatapos ko lang i-edit tong video na to. And happy birthday din! Happy birthday in advance sa kapatid ko, si Jun! Happy birthday, Jun! September 23 naman yung birthday niya. So, yan, mga September baby sila. And maya-maya, makikita ko sila. So, makikita nila to after pa ng birthdays nila. Kaya, either happy birthday, happy birthday in advance, or belated happy birthday. Anyway, kung gusto nyo din, guys, ng shoutout, mag-comment lang kayo dyan sa baba, and i-feature ko yung comment nyo sa next videos ko. Finally guys, tatapos din natin yung pag-organize natin ng under the sink, ng kitchen, and ng bathroom natin namin. Actually, first time kong medyo nasatisfy sa pag-organize ko kasi ilang beses ko na siyang nire-organize and talagang hindi ako masyadong nasatisfy. So, so far, I'm so happy and feeling ko magdadagdag pa din ako ng organizers. Sana nasatisfy din kayo sa panonood nitong video na to. And sana na-inspire ko din kayo mag-organize ng under the sink nyo. And kung naka kayo dito sa part na to ng video. Leave naman kayo ng comment down below. Say hi to me and sabihin nyo naman kung taga saan kayo para magkakilakilala na tayong lahat. Anyway, um, lumalaki na po yung family natin and thank you sa lahat ng mga nagsubscribe sa channel ko. See you on my next video. Bye!